อ่าสวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแรกของ Web Accessibility Series นะครับ What is Web Accessibility นะครับโดยมีผมเต็นวิทยากรผู้บรรยายนะครับอาจารย์ชลัยเวทพี่พัฒพันวงศ์นะครับก็อีเมลชลัยเวทแอดไนส์ไปต่อซีโอดอทีเอนะครับเว็บไซต์ชลัยเวทดอทคอนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะเป็นการแนะนำนะครับความรู้เกี่ยวกับเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้นะครับหรือว่าเว็บ accessibility ว่าคืออะไรนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับแต่ว่าสำหรับในการพัฒนาเว็บไซต์นั้นนะครับในเรื่องของเว็บ accessibility เป็นเทรนด์ที่น่าสนใจนะครับโดยจะมีผมนะครับอขอแนะนำตัวเองนิดนึงนะครับปัจจุบันผมเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนะครับเป็นอาจารย์ให้กับ Nice Web Training นะครับเชี่ยวชาญทางด้านเว็บเทคโนโลยีนะครับระบบฐานข้อมูลแล้วก็เว็บ accessibility นะครับสำหรับในด้านของการทำงานก็คือเป็นทำงานทางด้านเกี่ยวกับการพัฒนาระบบด้วยนะครับแล้วก็เป็นวิทยากรด้วยนะครับเป็นได้รับ Certify จาก Microsoft นะครับ Microsoft Certified Trainer นะครับ Microsoft Certified Professional ต่างๆนะครับก็เป็นวิทยากรให้กับหลายๆหน่วยงานนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับในคลิปนี้ผมจะอธิบายนะครับให้ทุกท่านรู้จักกับ Web Accessibility แล้วก็รู้จักกับมาตรฐาน WCAG 2.0 นะครับแล้วก็ตอบโจทย์ว่าทำไมต้องเป็น Web Accessibility ก่อนจะเริ่มนะครับเราต้องรู้จักกับหน่วยงานองค์กรองค์กรหนึ่งนะครับชื่อว่า W3C นะครับหรือว่า W3C นะครับหน่วยงานนี้เป็นองค์กรหลักที่เขาดูแลเกี่ยวมาตรฐานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ HTML5 นะครับเรื่องของ Web Accessibility นะครับมาตรฐานของเบราว์เซอร์ต่างๆนะครับก็จะมีหน่วยงานนี้เป็นคนที่คอยกำกับดูแลนะครับออกมาตรฐานต่างๆเพื่อให้แต่ละที่เอาไป implement เอาไปเป็นมาตรฐานนะครับของโลกใบนี้นะฮะซึ่งรวมถึงเรื่องของ Web Accessibility ด้วยนะครับซึ่งมาตรฐานที่เราจะมาพูดถึงนะครับชื่อว่า WCAG นะครับหรือว่าย่อมาจาก Web Content Accessibility Guidelines นะครับหรือว่าแนวทางไปง่ายๆว่าแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้นะครับซึ่งคำว่า Web Accessibility เนี่ยยังมีหลายๆหน่วยงานที่บางครั้งอาจจะแปลอาจจะไม่ได้ชื่อเดียวกันนะครับเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้และใช้ประโยชน์ได้อะไรพวกนี้นะครับนะหรือว่าก็ผมขออนุญาตใช้คำว่าเว็บ accessibility อะไรละกันนะครับซึ่งเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็เป็น WCG 2.0 นะครับซึ่งก็มีการพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะนะโดยที่หน่วยงานของไทยนะครับก็จะมีกระทรวง ICT ที่คอยดูแลแล้วก็กำหนดมาตรฐานนะครับซึ่งมาตรฐานในในตอนนี้นะครับที่กระทรวง ICT กำหนดออกมานะครับก็คือมาตรฐานที่ชื่อว่า TWCAG 2010นะครับหรือว่า Thailand Web Content Accessibility Guidelines นะครับของกระทรวง ICT นะครับซึ่งเดี๋ยวผมแนะนำเพิ่มเติมให้นะครับ WCAG อันนี้คือแก่นของมาตรฐานตัวนี้นะฮะซึ่งกระทรวง ICT ก็หยิบเอาอันนี้นะครับไปเป็นมาตรฐานก็แปลมาเป็น TWCAG ต่อมานะครับซึ่งมาตรฐานตัวนี้นะครับรองรับกับผู้พิการนะครับในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางด้านสายตานะครับผู้พิการทางด้านการได้ยินนะครับผู้พ,พิการทางด้านอื่นๆนะครับที่เว็บไซต์จะพยายามให้เขาเข้าถึงได้นะครับผู้สูงอายุด้วยนะครับซึ่งมาตรฐานตัวนี้นะครับจะรองรับนะครับคือจะพยายามรองรับให้เยอะที่สุดแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมไปในทุกๆคนอย่างเช่นผู้วิการทางด้านสติปัญญาอะไรเงี้ยก็คืออาจจะไม่ได้ควบคุมเข้าไปถึงนะครับโดยในมาตรฐาน WCAG นี้จะประกอบไปด้วยหลักการด้วยกันทั้งหมด4หลักการที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องของการรับรู้นะครับ perceivable นะต้องรับรู้ได้ครับพัฒนาเว็บต้องรับรู้ได้เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยลงในรายละเอียดนะครับสามารถใช้งานได้อ่า operable นะครับก็คือสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้นะครับซึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดในรายละเอียดนะครับสามารถเข้าใจได้ understandable นะครับแล้วก็รองรับได้หลากหลายนะครับ robust นะครับซึ่งในรายละเอียดนะครับอ่าอย่างหลักการที่1น,นะครับบอกว่าสามารถรับรู้ได้นะครับเขา
ถ้าเราเข้าไปดูในของ TWCAG ก็ได้นะครับก็จะแยกออกมาว่าหนึ่งนะครับว่าเวลาเราพัฒนาเว็บไซต์หลายคนพัฒนาเว็บไซต์ครับไม่ได้พิจารณานะครับว่าในเรื่องของการรับรู้ได้บางทีเราไม่ได้มองนะครับในเรื่องของอเอ๊ะผู้คนตาบอดจะต้องเข้าเว็บเราหรือเปล่านะครับจะต้องสามารถรับรู้เนื้อหาได้นะครับอ่าก็คืออ,อันนี้จะบอกว่าต้องมีข้อความทดแทนนะครับเนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความเช่นรูปภาพวิดีโอนะครับกราฟิกต่างๆนะครับต้องอทดแทนได้นะครับแล้วก็พวกสื่อนะครับที่กําหนดด้วยเวลาต้องมีข้อความทดแทนนะครับด้วยนะฮะเรื่องของอการนําเสนอได้หลายรูปรูปแบบเช่นการเปลี่ยนโครงสร้างการเปลี่ยนเลเยอร์โดยไม่สูญเสียสารสนเทศหรือว่าเนื้อหาสารสนเทศนะครับของเว็บไซต์นะครับการจัดเนื้อหาให้ผู้ใช้สามารถเห็นหรือได้ยินเนื้อหาได้ชัดเจนนะครับรวมถึงแยกความแตกต่างระหว่างสีพื้นหลังกับสีตัวอักษรเรื่องของคอนแทสต์นะอันนี้ผมขอหยิบบางประเด็นมานะครับประเด็นที่1น,นะครับว่าเรื่องของการทดแทนเช่นรูปภาพครับอันนี้สําคัญหลายเว็บไม่อันนี้มีเสียงบ่นมาครับจากผู้พิการทางสายตาที่จริงเขามีเครื่องไม้เครื่องมือในการเข้าไปอ่านเว็บไซต์นะครับเพียงแต่ว่าเราทําเว็บให้รองรับในเรื่องของการเข้าถึงนะครับอันนึงอย่างเช่นรูปภาพครับนะรูปภาพเนี่ยจุดที่สําคัญที่อยากจะให้เน้นเลยก็คือเรื่องของการใส่ alternate text นะครับหรือว่า alt นะครับ alt ย่อมาจาก alternate text นักพัฒนาเว็บไซต์คงรู้จักกันนะครับนะซึ่งรูปแบบนี้จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับว่าเวลาเราใส่แท็ก image เช่นรูปภาพนะซึ่งเราระบุซอสว่าชี้ไปที่รูปภาพไหนก็แล้วแต่เวลาเรากำหนดคำอธิบายรูปภาพก็ให้ใส่คำอธิบายรูปภาพเสมอแล้วก็คำอธิบายรูปภาพเนี่ยต้องอธิบายในความหมายนะครับที่เราสามารถจะเข้าใจได้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นรูปคนก็บอกว่ารูปคนแค่นี้ก็คงไม่พอต้องบอกว่าทำอะไรคือให้สามารถรับรู้ครับว่าเชิงบรรยายด้วยนะซึ่งถ้าหากว่าข้อความนั้นหรือว่ารูปภาพนั้นมีคาบรรยายที่ยาวขึ้นนะครับเราอาจจะทําการใส่ในเรื่องของ attribute ชื่อว่า long description แล้วก็ใส่ที่อยู่เข้าไปว่าอยู่เว็บไหนนะครับแล้วก็ไฟล์ชื่ออะไรก็เป็น .txt ไปก็คือชี้ไปยังที่อยู่นั้นเวลาพวกโปรแกรมในการสำหรับผู้พิการนะครับเวลาเขาเข้าถึงเขาก็จะหยิบเอาคำนี้มาอ่านอธิบายเป็นคำยาวๆให้เราได้ให้เขาเข้าใจได้นะครับนี่คือประเด็นหนึ่งในเรื่องของการเ,เรื่องของหลักการที่1น,นะครับส่วนหลักการที่2ครับบอกว่าสามารถใช้งานได้นะครับ operable นะครับก็คือผู้ใช้สามารถเข้าถึงนะครับเนื้อหาได้โดยมาตรฐานนี้บอกว่าแป้นพิมพ์หรือว่าคีย์บอร์ดนะครับนะคีย์บอร์ดต้องสามารถเข้าถึงส่วนประกอบต่างๆได้นะครับแสดงว่าไม่พูดถึงเมาส์นะครับเว็บไซต์บางเว็บครับเป็นแฟลตอย่างเดียวนะเข้าถึงผู้พิการนะถ้ามองไม่เห็นนะครับหรือว่าไม่เอื้อต่อการใช้คีย์บอร์ดนะก็ถือว่าเว็บไซต์เราไม่ผ่านมาตรฐานนะครับไม่สามารถใช้งานได้นะมีเวลาเพียงพอที่จะให้ผู้ใช้อ่านเนื้อหาได้ไม่สร้างเนื้อหาที่เป็นอาการชักซึ่งเดี๋ยวจะแสดงให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับนะแล้วก็สามารถจัดหาวิธีการให้ผู้ใช้สามารถท่องเว็บนะครับได้ว่าโครงสร้างเว็บไซต์ก็คือต้องต้องต้องมีแพทเทิร์นนะครับต้องให้เข้าสื่อเข้าใจได้นะครับแท็กในหลักการที่2ผมยกตัวอย่างบางบางประเด็นนะครับเช่นบางแท็กห้ามใช้เช่นนะครับในเรื่องของอตัวอย่างนะครับของข้อความที่กําหนดระยะเวลาไม่พอเช่นแน่นอนนะครับถ้าอีกหน่อยเรากลายเป็นผู้สูงอายุนะครับเราเขาคงเฮ้ยข้อความจะอ่านมาอ่านไม่ทันหายไปซะแล้วนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับหรือว่าอาการที่เว็บไซต์กระพริบถ้ามองตรงนี้นานๆแน่นอนจะเกิดความเครียดอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเคยเห็นเว็บประมาณนี้นะครับอันนี้ก่อให้เกิดการชักได้นะครับถ้าหากมีความถี่กระพริบมากกว่า3วิอ่าสครั้งต่อ1วินาทีถือว่าไม่ดีนะครับอันนี้ผ่านไปยังเร็วๆนะฮะหลักการที่3ครับก็คือสามารถเข้าใจได้นะครับว่าผู้ใช้สามารถอ่านแล้วก็เข้าใจเนื้อหาที่เป็นข้อความได้นะครับเว็บไซต์ปรากฏในลักษณะที่คาดเดาได้นะครับแล้วก็ถ้าหากมีคําผิดพลาดนะครับก็ต้อง
นะเคยเห็นเว็บไซต์นี้ไหมครับหน้าแรกแบบหนึ่งนะฮะกดหน้านี้กดเมนูหลักนะที่อยู่ด้านบนเอ้ยอีกหน้าหนึ่งกลายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับจะกดกลับมาไม่รู้จะกดตรงไหนยังไงนะครับตอนนี้อยู่ที่ตรงไหนไม่ทราบอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะฮะไม่สามารถเข้าใจได้นะครับหรือว่าในเรื่องของหลีกเลี่ยงเรื่องความผิดพลาดนะครับยกตัวอย่างครับเวลาเราไปเคยเข้าไปกรอกรีจิสเตอร์ระบบไหมครับแล้วว่าซับเมตสมัครแล้วไม่ผ่านเนื่องด้วยอะไรนะบางเว็บไม่บอกกดปุ่มปุ๊บเฉยๆแต่ว่าไม่เสร็จนะนะครับดังนั้นควรจะต้องวาลิเดตคือวาลิเดตก็ต้องแจ้งด้วยขึ้นข้อความมาเลยว่ากรอกตรงนี้ยังไม่ครบนะพาสเวิร์ดของคุณยังไม่สมบูรณ์นะไม่ตรงกันนะอะไรอย่างเงี้ยครับนะก็คือต้องอสามารถเข้าใจได้นะครับหลักการที่4ครับก็คือเรื่องของรองรับได้หลากหลายนะครับโลบัสในที่นี้ก็คือเราต้องหาเทคโนโลยีที่รองรับได้หลากหลายคือพัฒนาครั้งเดียวแล้วก็สามารถแปลเปลี่ยนไปได้ในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งมาตรฐานในยุคป,ปัจจุบันนะครับก็คือจะมีมาตรฐานที่เราเรียกว่าเป็น XML นะครับซึ่งเป็น Extensible Markup Language นะครับกดเพลินนะครับอ่ะก็คือจะเป็นเรื่องของตัวมาตรฐาน XML นะครับหรือเรียกว่า Extensible Markup Language นะฮะซึ่งจะเป็นตัวที่ใช้ในการเป็นมาตรฐานสากลน,นะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถต่อยอดได้นะอย่างมาตรฐานในการพัฒนาเว็บตัวหนึ่งนะครับก็คือเรียกว่า XHTML นะซึ่งเป็น XML ลักษณะหนึ่งเป็น Markup Language ในลักษณะที่ต่อยอดแปลเปลี่ยนได้อันนี้ก็สำคัญนะครับนะซึ่งในสี่หลักการนี้นะครับก็น่าจะส่งผลให้เกิดความเขาเรียกว่าความเสมอภาคความเท่าเทียมกันในทุกๆส่วนของคนที่อยู่บนโลกใบนี้นะครับว่าสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นะครับได้นะอย่างเวลาเราเข้าตึกใช่ไหมครับนะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นทางลาดนะแปลว่าก็เป็นอาคารที่เข้าถึงได้นะครับเว็บไซต์เราก็ต้องทําเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้นะครับดังนั้นก็คลิปแรกประมาณนี้นะครับในส่วนของเว็บ accessibility นะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับผมจะแนะนำในเรื่องของการ implement ตัว Web Accessibility นะครับแล้วก็จะขอแนะนำนะฮะเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์นะครับในเชิง Web Accessibility นะครับ thaiwebaccessibility.com อันนี้ก็จะมีะรายละเอียดของตัวมาตรฐาน TWCAG นะครับหรือเข้ามาที่เว็บไซต์ของโครงการนะครับสังคมแห่งความเท่าเทียมนะครับ Equitable Society ด้วยก็ได้นะครับหรือว่า Facebook นะครับที่อยากให้เข้ามาจอยกลุ่มกันก็คือกลุ่มนักพัฒนาเว็บไซต์ที่คนเข้าถึงได้นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของเรานะครับเราก็จะมี n i c e w e b c o t s w e b a c c e s s i b i l i t y นะครับถ้าใครสนใจจะทำเว็บ accessibility นะครับแล้วก็คอสฝึกอบรมก็ที่ n i c e w e b t r a i n i n g w e b a c c e s s i b i l i t y c o u r s นะครับคลิปเพิ่มเติมดูได้ที่นี่นะครับก็แนะนำประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจดูคลิปนะครับแล้วก็พบ,พบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ